wasifiwe. Habarini za jioni. Naendelea vizuri. Inaaminika kwamba leo duniani inavyoaminika sio kwa wote kwamba wanawake wakipata kazi huwa wanafikiri kutengana na familia zao. Isikilize vizuri maana somo la leo linasema Mungu na mwanamume. Mwanaume alivyoumbwa yeye akifanya kazi maana na mimi mwanaume tulivyo sisi wanaume tukifanya kazi tukienda kazini tukafanya kazi pesa ninayoipata huwa akilini mwangu inafikiria familia lakini tofauti kidogo na wakina mama na naomba unielewe ninachokifundisha sizungumzi wana mama wote nikupe tu mifano mingi hata Tanzania kuna baadhi ya makabila yanaaminika kwa sifa fulani lakini haina maana wote wa kabila hiyo wana sifa hiyo mfano mimi ni mgogo kwa hiyo inaaminika kwamba nomba omba na mimi nimejaribu kujaribu nikiwa hapo Dar es Salaam barabarani ukisimamisha gari basi wakija wale wanaoomba ukishusha kioo na muongelesha kinyumbani naambia dukusaka kaachi utasikia anajibu kigogo sendi kwe sendi kwa hiyo nikaja kuamini kwamba inawezekana asilimia kubwa sio wote omba omba asilimia kubwa inawezekana ni wagogo lakini mimi ni mgogo ila sio nini kwa hiyo ninapozungumzia kwamba wanawake wengi wakipata kazi huwa wanatafuta uhuru yani akiwa hana kazi yuko na mumewe hana shida lakini ikitokea amepata tu kazi huyu mwanamke pato lake analolipata anachohangaikia ni kutafuta uhuru. Yaani sasa ahitaji tena kuwa chini ya mwanamume. Anahitaji ajiamlie. Unaweza ukakuta kabla mkeo hajapata kazi, akiwa anatoka anakuaga. Anakuambia kabisa mme wangu we, leo nitaenda saruni, lakini akipata kazi hatokwambia mme wangu leo naenda saruni, ila atakwambia hivi mme wangu nipo saruni. anaanza kuwa na ka, ka kujitegemea. Kwa hiyo ninaposema Mungu ama mwanaume, leo nataka tuangalie hiyo kesi. Tuna kesi mbili ambazo zimetokea kwenye kitabu cha mwanzo. Kesi ya kwanza ambayo Mungu akitubariki tutajifunza kesho, mwanaume alipoulizwa na Mungu, "Kwa nini umekula tunda?" Mwanaume alimwambia Mungu hivi, "Ni huyu mwanamke uliyenipatia." Ile sentensi aliyoisema mwanaume ina maana kwenye kitabu cha Waefeso tano fungu la 22 na la 25 lakini mwanamke alipoulizwa na Mungu kwa nini umekula tunda hakumtaja mumewe mwanamke alisema ni nyoka utaona mwanaume anamtaja mwanamke lakini mwanamke anamtaja nyoka hii sentensi ina maneno mawili kwenye kitabu cha Waefeso pale ambapo Mungu anasema hivi wanawake waheshimuni waume zenu waume wapendeni wake zenu ina tegemea sana mwanzo kwenye hicho nilichokisema kwa hiyo Paulo alichokisema ni kile ambacho kosa lake limefanyika kwenye mwanzo lakini mimi nataka niende kwenye kipengele cha pili ambacho nakisema jioni ya leo Biblia inaposema mwanamke utazaa kwa uchungu nisikilize na wale wanazuoni mnaosoma mnaifuatilia Biblia liangalieni hili pia mwanamke anapoambiwa utazaa kwa uchungu haikuwa adhabu Mungu alikuwa anamwambia mambo mawili ya msingi sana mwanamke. Jambo la kwanza muhimu. Mwanamke alikuwa anakumbushwa kila mwanaume na mwanamke aliyekuweko duniani ni watoto wako. Mwanamke anapodai aki sawa, unamdai mwanao aki sawa. Hivi mtoto wako uliyomzaa unaweza ukamdai aki sawa? Mwanao uliyomzaa we mwenyewe, unaweza kumwambia mwanangu sasa mimi na wewe sasa hivi tuko sawa sawa. Lakini cha pili anachoambiwa mwanamke tamaa yako itakuwa kwa mumeo. ndilo somo nalotaka tujifunze leo Unisikilize wanaume Mwanaume aliambiwa na Mungu mambo haya yafuatayo jambo la kwanza ardhi imelaaniwa Nakubaliana na wengi kwamba ni hii ardhi tunaorima lakini nisikilize uelewe Ardhi imelaaniwa maana yake nyingine ni hii We mwanaume si unataka uanze kutawala mwenyewe 
Si unataka uji, ujiendeshe mwenyewe, si unataka uwe mbabe mwenyewe, eh, kama unataka uwe mbabe mwenyewe kuanzia sasa na we kuwa Mungu jitegemee, sababisha vilivyokuwa havipo vitokee na viwepo. Ndio maana katika bustani ya Eden mwanaume hakuwa na kazi ya kusababisha kitu kitokee. Yaani mwanaume kwenye bustani ya Eden alichokuwa anafanya, halimi, hafieki Hachumi matunda, haweki mbolea, alikuwa hana kazi yoyote. Kila kitu kilikuwa kikifanywa na Mungu. Mwanaume kazi yake ilikuwa nilisema hapa, kufundisha, kusimamia, lakini alikuwa hana activities yoyote. Lakini anapotoka kwenye bustani ya Eden, Mungu anaanza kumwambia hivi, "Ah, unataka kuwa kama sisi eh. Sasa ili ule, ni lazima na we ufane shughuli ili ule." Kwa hiyo mwanaume anapofanya vitu vigumu vinavyomuumiza lengo la Mungu sio vilete uadui kati yetu lengo la Mungu anataka pindi unafanya hizo shughuli uone thamani ya tulichokipoteza na utamani kiweze kurudi pamoja ndio maana ya Mungu sasa wanaume wengi leo tuliokuweko duniani kuna ka kitu tunakakosea wanawake wanataka uhuru kwa sababu naomba wanaume mnisamee kwa sababu kuna wanaume ni wanawake ndani ya familia zao Halo, wanaume tupongeane mkono. Hivi, si tulikuwa wote hapa kati na soma wa Korinto wa kwanza moja, fungu la tatu. Sisi si kichwa cha Kristo. Haya, hebu tujiulize. Kristo kabla hajamuumba mwanadamu, alifanya nini kwanza? Alimtengenezea sehemu atakayoishi. Yesu kabla hajamuumba mwanadamu, cha kwanza Biblia yangu inaniambia hivi, cha kwanza alichokifanya Mungu kabla hajamweka Adam sio mkewe kabla Adam hajawekwa ambaye huyu Adam ni kielelezo cha Mungu kabla hajatengenezwa Adam cha kwanza ambacho Mungu alikifanya alimtengenezea Adam mazingira atakayoishi mnisikilize vijana ambao wamjaoa na wanaume mlioa wewe una wajibu wa kutengeneza mazingira ya mkeo kuishi kama kweli unataka kuwa kielelezo unajua kuna ujinga tulionao wanaume huwa wanataka kuwa wanaume kwenye maeneo fulani tu yani imefika likizo mnataka msafiri mimi mgogo mke wangu msukuma labda mimi na mke wangu tukae kikao likizo hili tunaanza kubishana mke wangu ananiambia mme wangu naomba twende bariadi mimi namwambia mke wangu hapana tunaenda mvumi dodoma Tukiwa tumekaa sebleni tuna argue na mke wangu ndipo utamsikia mwanaume anakumbuka yeye ni mwanaume. Utasikia anamwambia mkeo hivi, haya kichwa cha familia nani? Mama anamjibu wewe. Anayesimamia hapa nyumbani nani? Wewe. Tunakwenda Dodoma full stop. Lakini ikija maeneo mengine tunajisahau na eneo kubwa ambalo sasa hivi Mungu atusaidie. Wanaume wengi tumesahau wajibu wa kusimamia familia. Nikiwa na maana hii Uwe na mshahara mdogo, uwe na mshahara mwingi, uwe na hela, uwe hauna kiongozi msimamizi anayesimamia familia. Ni mwanaume. Kama kweli unaendana na mimi, wewe ni kielelezo, wewe ni kichwa, wewe ni kichwa cha Kristo. Yesu kabla hajamuumba mwanadamu, alimtengenezea mazingira. Mimi pasta Peter kabla sijawa na mke wangu lazima niwe na haya maswali. Nataka kumleta binti wa watu nyumbani. Ehe, nilicho nacho mimi nakula na shiba ndio. Chenchi na baki ehe namleta tushirikiane. Lakini sasa hivi kuna wanaume wanaoa alafu wao ndo wanakuwa bwana Yesu asifiwe. Na kuna wanaume leo wiki ijayo nitazungumza vijana wanaangalia kwa kuoa sehemu ya kwenda kufanyeje? Nisikilize ukifanya tu hivyo eh umepoteza thamani yako. Wewe ni nani? Amis jasema. <laughs> Nisikilize vizuri. Mimi nilisema nitatolea mfano ndoa yangu na tumekubaliana na mke wangu. Kwa sina shida. Mimi na mke wangu kwenye vipato mke wangu ananizidi. Hivi na I'm sure ananisikiliza. Maana kila siku ana comment. Amenizidi. Siongei hapa kwa kujiproud naongea ukweli mbele za Mungu mshahara wangu ukiingia na muitaga mke wangu naambia mama niambie bili yako kwa mwezi shingapi mama anaanza umeme 1500 maji 
hapa nyumbani chakula laki tatu mume wangu tunamaliza mimi nauli kwenda kazini na kurudi laki na nusu imekaa sawa na ukituachia kabalansi anapiga mahesabu yote mshahara wangu mimi ni mdogo ukikompea na wakwake lakini akisha piga mahesabu yake natoa ela yote aliyoisema na namuonyesha iliyobaki mke wangu we, imebaki hii na mimi kidume napambana na hali yangu Odeni niwaambieni mimi nilichojifunza kwenye ndoa sikuwahi hata siku moja kumwambia mke wangu hivi naomba mshahara wako no lakini nilivyokuwa nafanya hivi nikawa na, na mshangaa mke wangu mshahara ukiingia tu yeye anapokeaga message kwenye simu ukiingia tu tap ana copy message anantumia alafu takuta anakupigia baba pesa imeingia unajua kwa nini alikuwa ananiambia isikilizeni wanaume mliokuwa hapa hata kama kiasi cha fedha ni kidogo still you are a man act like a man niliwaambia jana mke afanyi unachomwambia anafanya unachotenda mke wangu alipoona pamoja na kiasi kidogo na kitoa kwa uaminifu na namkabizi na hakuna pato ninalomficha ndipo mke wangu alisalimisha mshahara wote Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Hivi mnajua kuna wanaume hapa pesa akitaka kutolea anaenda chooni. Hivi unajua kuna wanaume wao siku zote akirudi nyumbani ni kulalamika. Yaani ukimwambia tu baba eh hiki na hiki hamna. Mnachezea hela. Mngejua hela zinavyopatikana mama. Watu tunaumia nisikilize ukianza kulalamika wewe ni mwanamke. Nisikilize unielewe. Aliyeumbwa kulalamika, sikiliza vizuri. Sifa ya kiumbe mlalamishi na mlalamikaji ni mwanamke. Na halalamiki kwa sababu anataka utatue. Ah ah, analalamika akiwa anaonyesha hivi, mimi sina kitu mbele zako. Ndio maana yake. Sasa huyu mwanamke akirudi nyumbani, anategemea yeye ndo alalamike, alafu anakuta wewe ndo umechanganya unalalamika. Yaani yuko hapo sebleni amekaa we mwanaume ndo unaanza. Yaani siku ya leo imeenda vibaya. Hii dunia sujii na Sasa mama anaanza kujiuliza, mimi mere, huyu ni vero Juma? Hivi ni watu mnanielewa? Nisikilize nikusogelee karibu unielewe vizuri. Kwa nini mwanamke akipata kazi anataka uhuru? Mwanamke na mwanamke hawawezi kukaa pamoja. We angalia hata marafiki wa kike hawadumu muda mrefu wanawake kwa mwanamke wakikaa pamoja shida yao ni hii kila mmoja mlalamishi kwa hiyo wakiwa wadada wawili mwenzie anaanza kumbe yani tumbo linauma mwenzie ambia mimi kiuno lakini akikaa mwanamke na mwanaume mwanamke akianza hivi yani mi tumbo linauma baba anambia nimeanza lini linauma sehemu gani hebu sogea nione hapo ndipo mama anapopataka lakini mama anarudi nyumbani ana jinsia ya kiume mama akianza ulalamishi mwanaume naye ameanza kichwa kinauma baba anasema bora wewe kichwa <laughs> yani mimi hivi na mke wangu magoti ukija hapa ukitoa hapa <laughs> sasa mama anajiuliza <laughs> hapa niko na nani nisikilizeni wanaume wenzangu mnaonisikiliza wa hapa na wa mbali mwanaume kuhudumia familia yake ni wajibu wake na tendo la furaha. Usihudumie familia ukiwa na malalamishi kwa sababu unafanya staiki yako kuwa proud. Isikie vizuri. Yaani ona raha kuhudumia kwa sababu ndio wajibu wako na kipindi unafanya hivyo, mi nilivyojifunza. Kipindi unafanya hivyo kama mke wako ni mfanyakazi, ataanza kusalimisha mapato yake kwako. Mimi naongea ukweli hata saruni E hey, anaendaga mimi ndo natoa. Na kuna wakati tu anajiongelesha. Yaani kuna wakati anajiongelesha tu. Alafu baba siji sabati ya wageni wanasema siji kuna sare. Mimi sisubiri aseme siji kuna sare. Nauliza tu shilingi ngapi? Na sio kama eti nina mahela mengi. Ah ah mimi ni baba. Sasa kama mimi akianza kuzungumzia si provide. Nani atampa? Haya yule boda boda anaembebaga akiteke hapo advantage haijala kwangu imekula kwangu nisikilizeni ndio maana somo la leo nasema Mungu versus man if you want kama unataka tukuite mwanaume act like god 
Fanya kama alivyofanya Mungu anayesema hivi, wewe ni kichwa cha familia ambaye kichwa chako wewe kinafananishwa na kichwa cha nani? Kama kichwa cha Kristo, Kristo alisema hivi, kabla sijamuumba mtu, nataka nimtengenezee mazingira. Yesu akatengeneza mazingira mazuri, akamweka mtu akaenjoy. Mwanaume, mtengenezee mkeo mazingira mazuri na enjoy. Nisikilizeni vizuri wanaume niwaambie ukweli. Mfanye mke wako hata akiwa kwenye alike ya watu, ujisikie vizuri kusema huyu ni mke wangu. Lakini kuna wakati mkeo jinsi alivyovaa. Yaani ukimwona anakuja unajifanya unaongeza story na waambia rafiki zangu ni unajua ili unataka tumke afanede. Kwa sababu muonekano wake hata ufani nini? Wewe mwenyewe ukuvutii, nisikilizeni mfanye mke wako awe smart. Najisikie vizuri, yani ifike kipindi haujaulizwa, haujaambiwa. Wewe ndo unaanza kuambia nzio, oya eh. Namuona mtoto huyu. Mali yangu. Lakini kuna wakati mkeo, munisamee, kuna wakati mkeo alivyo. Hivi mnajua dunia hii kuna wakati wanaume wanajipenda ukiwaona wake zao mpaka unajiuliza. Kwamba ni yeye yule au tumtarajie mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume anapoambiwa utakula kwa jasho. Wanaume anapoambiwa ardhi imelaaniwa, Mungu alikuwa anamkumbusha mwanaume. Mwanaume, unataka kuongoza unavyotaka wewe? Eh, kama unataka kuongoza unavyotaka wewe, ni lazima usababishe vitu vitokee. Lakini ukitaka kuongoza kama sisi, kama mimi Mungu unavyotaka uongoze, ni lazima urudi kwangu. Kwa hiyo hizi changamoto za leo duniani zisituharibie focus ya mahusiano maana ni symptoms ni, ni dalili za kutukumbusha tunapotakwa tuwe. Na ili uweze kuzitenda vizuri, ni waombe wanaume wenzangu, kuanzia sasa hivi jisikie raha kumhudumia mwenzi wako. E bando muunge la mwezi mzima. E si anaingiaga WhatsApp mama, muunge bando la nini? Na usimtajie duka. Unajua kuna wanaume wanatoa pesa na kutajia di duka. Hiyo 1000 usiende kwa lama, nenda kwa mangi. Daga zake pale kilo, daga zake pale shilingi 3000, ukienda kwa huyu shilingi 7500, mpe mama hela, mpe uhuru, mfanye mkeo awe na amani nyumbani. Na mimi nilichojifunza, mwanamke akisha kuona una provide na kuact kama mume, automatically mapato yake anayaleta kwa Kwa nini anayaleta kwako? Kwa sababu mwanamke afundishi kwa kuambiwa, anafundishwa kwa vitendo. Akiona vitendo vyako mume, unakaa mwisho wa mwezi, mama amekaa, unapanga plani, unamuoji, mnaongea na mama, hiki kinatakiwa, hiki kinatakiwa, kuna hiki, baba unatoa. Yule mama akitoka hapo anasema, yes, I have someone. Yule mama kwa kitendo hicho tu na yeye akienda kwenye shughuli zake pesa ikiingia utaona kabisa ataileta hela yote mikononi mwako maana yake mama anasema hivi nyumbani kuna kiongozi anayepaswa asimamie lakini wanaume wengi sisi matendo yetu mabaya alafu tunawataka wake zetu wajisalimishe kwetu Hivi unajua kuna mtu kuombwa tu pesa ama matumizi mpaka anaitoa zoezi lake sio dogo Tamaani Nimefry sana sita mtaja. Mtu mmoja alisema ameitafuta namba yangu kwa muda sana. Ameitafuta katikati ya wiki. Ananiambia pasta na kushukuru kwa somo lako la mume na mwanaume. Sasa hivi mume wangu anahudumia familia. Ni waombe wanaume wenzangu. Hata kama mkeo si si sentence si kama mtaielewa, naomba muielewe vizuri. Hata kama mwanamke ni nani kwenye hii dunia, still ni mwanamke anakuhitaji mume hata kama mkeo labda ana wadhifa mkubwa lakini kumbuka anaporudi nyumbani ni mkeo na baba usiofie kuakti kama mume ndani ya nyumba nimalizie la mwisho na hili niliweka la mwisho kusudi tu kwa hizi dakika chache wanawake mnafikiri kazi muhimu sana ya kuifanya leo duniani ni kazi gani na nalisema hili kusudi kwenu kwa sababu mimi nimeliona Sasa hivi baba na mama tunashindwa kutofautisha. Wote tuko kwenye majukumu ya kazi. Nyumbani tumemwacha mtoto wako wa kike wawili watatu, yuko na dada wa kazi ambayo yule dada hamkumzaa nyinyi, mlimchukua sehemu aje awalelee watoto. Alafu mama na baba kuanzia saa 11 alfajiri hampo nyumbani, mnarudi nyumbani saa 2 jioni. Huyu mtoto wenu mnamtengeneza kuwa kizazi cha aina gani? Alafu bi yake jiulizeni hili wanandoa. Hivi kwenye familia yenu, focus yenu kimaisha ni nini? Nini mnataka kwenye maisha yenu? Mkiliweka hilo kichwani, mtaanza kugundua thamani ya malezi na mgawanyiko katika utafutaji wa kuitegemeza familia. Mungu akitubariki, tutaendelea kesho.
ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii haya ndio maisha yetu